इस वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिस्कस करेंगे इट स्टेट दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द क्रिस्टल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो देखो कोई परफेक्ट क्रिस्टल है परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब है उसके जो एटम्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है इस तरीके से इसको हम कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल इस परफेक्ट क्रिस्टल का एंट्रोपी जीरो होगा एट जीरो कैलविन टेम्परेचर यह है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या फिर इस तरीके से कह सकते हो कोई नॉन परफेक्ट क्रिस्टल है नॉन परफेक्ट क्रिस्टल इस तरीके से होगा देखो यहां पे देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है इसलिए हम इसको परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं यहां पर देखो यहां पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बी तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों आइटम्स का वो डिफरेंट है तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट क्रिस्टल है एक ऑर्गेनाइज वे में एटम अरेंज नहीं है ठीक है तो एक डिसऑर्गेनाइज वे में एटम्स अरेंज है तो उसको हम कहते हैं नॉन परफेक्ट क्रिस्टल तो इसका जो एंट्रोपी है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा एट जीरो कैलविन टेम्परेचर ठीक है तो ये हमारा स्टेटमेंट था थर्ड लॉफ थर्मोडाइनमिक्स का अब देखो बींग मैकेनिकल इंजीनियर जीरो कैलविन टेम्परेचर इज पॉसिबल ओनली इन थियोरिटिकली केस ये भी पता होना चाहिए जो जीरो कैलविन टेम्परेचर है ये थियोरिटिकली पॉसिबल होता है एक्चुअल लाइफ में जीरो कैलविन टेम्परेचर हम नहीं अचीव कर सकते हैं थियोरिटिकली पॉसिबल अब इसका रीजन भी समझो जीरो कैलविन टेम्परेचर क्यों नहीं आ, क्यों नहीं अचीव कर सकते इन रियालिटी एफिशियंसी ऑफ देखो सेकंड ऑफ थर्मोडाइनिक में हमने पढ़ा था जो एफिशियंसी है किसी भी हीट इंजर का वो कभी भी वन के इक्वल नहीं आता ठीक है हमेशा क्या होता है लेस देन वन होता है हंड्रेड किसी भी का नॉट हीट इंजन का भी एफिशिएंसी हम 100% नहीं कर सकते ठीक है तो एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन चाहे वो का नॉट हीट इंजन हो या फिर एक्चुअल हीट इंजन हो कभी भी 100% नहीं होता क्यों नहीं होता ये समझो 1 माइनस टी एल डिवाइड बाई टी एच वो एक स्टेटमेंट था थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन नेवर बी इक्वल टू वन उसका रीजन यही है क्योंकि जो जीरो कैलविन टेम्परेचर है वो थियोरिटिकली पॉसिबल होता है एक्चुअल लाइफ में जीरो कैलविन टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है अगर एक्चुअल लाइफ में जीरो कैलविन टेम्परेचर पॉसिबल होता तो वन माइनस जीरो डिवाइड बाई टी एच एफिशियंसी कितना आ गया वन के इक्वल आ गया ठीक है तो यहाँ पे थियोरिटिकली जीरो कैलविन टेम्परेचर पॉसिबल है एक्चुअल लाइफ में जीरो कैलविन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता इसलिए किसी भी हीट इंजन की थर्मल एफिशियंसी हंड्रेड नहीं होता ठीक है तो ये भी एक स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का इट इज इम्पॉसिबल टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ओनली थियोरिटिकली पॉसिबल सो एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज पॉसिबल इन थियोरिटिकल किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी है ये जीरो के इक्वल तभी आएगा थियोरिटिकल केस में आएगा ठीक है एक्चुअल केस में एंट्रोपी कभी भी किसी भी सिस्टम का जीरो के इक्वल नहीं आ सकता ठीक है कुछ ना कुछ किसी भी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी होती ही होती है ठीक है तो यहाँ से देखो होता क्या है जीरो देखो जीरो कैलविन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो है और हम एंट्रोपी हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो हमें यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट मिल गया ठीक है यहाँ पे जीरो कैलविन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया ताकि हम किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी मेजर कर सके इस तरीके से डेल्टा एस इज द एस फाइनल माइनस एस इनिशियल ठीक है कोई किसी का एंट्रोपी सपोज टी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है तो इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे जीरो कैलविन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होता है और इस तरीके से हम एंट्रोपी मेजर कर लेंगे किसी भी सिस्टम का तो बस इतना सा था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं